Listo, 3, 2, 1, de vuelta. Hola, soy Carmen Gil, soy la directora audiovisual y artística de Cuentos de la Maglería. Cuentos es una obra inspirada en la tradición oral del Pacífico que se conoce como la Manglería, que es una tradición de contar historias mientras van navegando el mangle. La idea surgió hace varios años, es la unión de tres colectivos que son la Quinta de Lobo, Retrovisor y Sancofa. La Quinta de Lobo es un colectivo que mezcla el, el, el trabajo corporal, digamos, la danza con la tecnología, con la música en vivo. Eh, Retrovisor es un proyecto que nació en 2004, que trabaja una mezcla digamos, de músicas tradicionales colombianas, de paisajes sonoros, con electrónica, con rock, con un poco de acid jazz. Y Sancofa es un proyecto que tiene base en Medellín, una, pues es dirigido por Rafael Palacios y rescata toda la tradición, digamos, afro del Pacífico y la trabaja un poco desde lo contemporáneo. Entonces, eh, el proyecto nace un poco, digamos que nosotros hemos trabajado todos en diferentes frentes. La Quinta Lobo Retrovisor comparte miembros, en, en este montaje está el 90% de la Quinta Lobo, el 90% Retrovisor y pues gran porcentaje de Sancofa, digamos que todos Sancofa también. Eh, la idea era unirnos para hacer una obra que, que pudiera explorar un poco las formas de construir hoy que transgreden toda esa diferencia un poco de lo escénico y lo teatral y la danza y la música para generar una obra realmente interdisciplinaria. Entonces tenemos una aproximación a partir de la memoria, la lectura de las dinámicas sociales que suceden en el Pacífico, el cuerpo, la relación con el viaje y también un poco con reinterpretar la música y la imagen a partir, digamos, de esta fusión de tecnologías. De lo que yo me encargo es un poco de la parte audiovisual, es todo lo que es video en vivo y en tiempo real y también trabaja mucho en la dirección de la interacción, que es eh, trabajar con el cuerpo como generador de imágenes. Es una técnica que se llama tracking, que es seguimiento y visualización de la posición del, del bailarín en el escenario. Entonces, digamos que esa parte audiovisual la trabajo yo, en, en, de la mano con un ingeniero que se llama Camilo Nemocón. Entonces, la idea es un poco como trabajar a partir de potenciar las posibilidades, digamos que todos los medios nos ofrecen la música, el cuerpo, la imagen, la, el sonido, etc. Eh, bueno, sabemos que es una crítica sobre el Pacífico colombiano. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere mostrar? Bueno, el Pacífico es una de las regiones más ricas de Colombia, pero es también una de las más olvidadas. Tiene una tradición en música, en gastronomía, también tiene un, una, digamos, un, una naturaleza exuberante, pero creo que es una región que encarna mucho el conflicto que se vive en Colombia y el olvido también de muchos sectores del gobierno, de los políticos, etc. Y es una región que, digamos, es virgen, que, digamos, eh, es, pues como lo decía hace un rato, muy rica, pero que está llena de unos problemas muy grandes, ¿no? La minería, la tala, la violencia. Entonces, también es un poco una crítica a todo eso a lo que le damos la espalda habitualmente y que solo pues, nos acordamos cuando, cuando salen las noticias o algo así, ¿no? Siendo que es una de las zonas más ricas de Colombia. Entonces, la obra es precisamente mostrar todo eso, pero no solamente crítica, sino también un rescate y una dignificación de lo que es la tradición a partir de la danza y las expresiones culturales. Eh, también queríamos saber eh, por qué el público colombiano no, no debe perderse. Cuentos de la maglería. Bueno, Cuentos de la maglería es yo creo que una puesta en escena muy arriesgada que reúne diferentes medios que corresponde un poco a nuevas formas de creación en artes escénicas y también es muy interesante porque es, una, es tal vez la beca de creación más grande para artes escénicas en Colombia, es una beca de Lidartes, el Teatro Mayor de Jorge Luis Gaitán, y permite precisamente hacer producciones de muy gran nivel, ¿no? en este caso tenemos 30 personas en total, 15 en escena y el montaje pues es bastante interesante, ¿no? son proyectos que digamos que esta beca ha apoyado durante los últimos tal vez 4 o 5 años, que no se podrían hacer de otra forma, entonces los invitamos a que vengan a vernos el 29 de julio en el Teatro Mayor en Estrella.